，红烧带鱼吃腻了吧？今天给您介绍一个不一样的吃法，做出来的带鱼酸甜可口，鲜嫩多汁，特别的入味。关键是做法还非常的简单。大家好，我是大厨阿斗，这是我今天从网上购买的带鱼段。首先，我们处理一下带鱼，先把带鱼身上这层银膜去掉。有些人说不用去除，也有些人说它比较腥。其实，如果是新鲜的带鱼，可以不用去除，因为它就是一层特殊的油脂。不过我这个是冷冻带鱼，还是去掉的比较好。然后把带鱼的鱼鳍剪掉，再把它肚子里的内脏清理干净，并同时去除黑膜和鱼骨血，这些部位都特别的腥，会严重影响带鱼的口感。所以我们一定要多洗几遍，彻底的清洗干净。这个带鱼段比较长，我们把它们一分为二。接下来，我们给带鱼打上一字花刀，就像这样平行的切下去。大家切记下刀不要太深。切好一面后，我们把带鱼段翻过来，在另外的一面也同样打上平行的一字花刀。全部切好后，我们把带鱼放入一个干净的大碗中，朝碗中加入一点葱段，再加入一点姜丝，加入一大勺的料酒，起到去腥增香的作用。接着我们加入一点盐，大约三克，让带鱼入个底味。再加入一点胡椒粉，增加去腥的效果。我们戴上手套，把它们都抓拌均匀。尽量多抓一块啊，让带鱼充分的腌制入味。抓好之后，放在一盘腌制至少二十分钟左右的时间。接下来准备一下烧带鱼的配料，不管您烧什么鱼，这三样肯定少不了：姜丝、大蒜片和小葱段，其中葱绿和葱白分开。接下来准备今天的重点秘制料汁，准备一个干净的碗，加入一点盐，加入一点白糖，加入一勺料酒，加入一勺生抽。加入一勺蒸鱼豉油，加入两勺的香醋，香醋好不好是这道菜成败的关键。接着加入一勺蚝油，最后加入一碗清水，用勺子搅拌均匀化开即可。这些事情做完，我们的带鱼也腌好了，把它们一块块的都拿出来，抖掉多余的水分，再放入另外一个干净的大碗中。接着准备一个小碗，打入一个鸡蛋，用筷子把鸡蛋液充分的搅散。下一步采用旋转的方式。把鸡蛋液均匀的淋在带鱼上，全部倒完后，我们还是用戴上手套的手，把带鱼抓拌均匀，尽量让每一块带鱼都包裹上鸡蛋液，拌匀后再加入适量的生粉，继续用手抓拌均匀。生粉会给带鱼穿上一层淀粉外衣，能够包裹住带鱼，锁住水分，还能在煎的时候形成一层薄薄的脆皮，这样做出的带鱼才能做到外酥里嫩，更加好吃。抓拌均匀后，我们还要淋入少量的食用油。然后第三次抓拌均匀，这样可以形成油膜，不仅能够避免带鱼之间彼此发生粘连，还能更好的锁住水分。准备一口干净的锅，锅中加入适量的植物油，先开大火把油温升至200度左右，然后调成中火。我们依次下入带鱼，虽然油炸更快速、更简单，但是炸完鱼的油腥味很重，家庭操作还是煎更适合一点。下锅之后先不要动，让带鱼的表面略微定型。我这口锅是物理不粘锅，表面有很多细微的凸起，没有涂层，更加的安全，特别适合高温煎鱼，而且完全不粘锅。大约一分钟以后，我们就可以变动一下锅的位置，让带鱼受热均匀。把一面煎至金黄后，我们把带鱼翻过来，煎另外一面，重复这个操作，直到把所有带鱼都煎至两面金黄。接下来，我们把它们都夹出来，不用换锅，就用锅里的底油。开中火，再次把油烧热，倒入全部的葱姜蒜，爆出香味。炒香后，我们倒入调好的秘制料汁，接着把带鱼也倒进来，用勺子把带鱼铺平，尽量让所有带鱼都泡进汤汁里面。水开后，调成最小火，盖上盖子，让带鱼焖煮三分钟的时间，让它们充分的吸收调味品的味道。时间到，我们就可以开大火收汁了。等到汤汁变得浓稠，我们立刻调成最小火。然后加入一点现磨的白胡椒粉，胡椒粉一定要起锅前加，香味才会更浓郁。而且现磨的胡椒粉那香味不是带状胡椒粉可以比拟的。下一步，沿着锅边淋入少量的水淀粉，勾一个薄芡。最后，我们沿着锅边淋入一勺香醋，我们厨师称之为起锅醋。热气会激发醋的香味，让酸味更有层次感。翻炒均匀后，撒上葱段即可起锅装盘。这样一道酸甜开胃的秘制烧带鱼就完成了。带鱼鲜嫩多汁，肉质非常的细腻，一丝腥味都没有，还非常的入味，酸甜可口，适合全家人享用。喜欢吃带鱼的朋友，还不赶紧去试一试吧！如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏。
转发给更多的人。